萧炎打赢凤青儿到底有多累？没想到妖皇中竟然是远古斗技，萧炎最后施展三色火莲也差点炸不烂。萧炎大闹四方阁，战胜王晨之后，雷尊者自然不肯轻易放过萧炎，只是迫于风尊者的压力，雷尊者最后只能采纳剑尊者的提议。让凤青儿代替费天迎战萧炎，最后的结果大家已经知道。萧炎凭借三色火莲成功拿下凤青儿。凤青儿虽然落败，可萧炎赢得并不轻松，只因斗圣斗技妖皇中太恐怖。打斗开始之后，凤青儿迫不及待放出风雷斗气，一股磅礴的斗气爆射而出，在场的所有人都被吓了一跳。不愧是风雷阁第一天骄，凤青儿体内蕴含的斗气确实恐怖。接下来，凤青儿率先出手，瞬间放出无数彩色绸缎攻击萧炎。没想到萧炎的速度也很快，躲过数条绸缎之后，抓住其中一条绸缎，用力一扯，就这样将彩色绸缎当场扯断。看着自己的绸缎被扯断，气急败坏的凤青儿接着就是一招彩凤朝元，一股更为强大的风暴之力爆射而出，更多的绸缎锁定萧炎扑了上去。无奈之下，萧炎施展鹿和游身尺抵挡，无数游尺化作保护屏障将萧炎包裹起来，抓住机会。凤青儿使出风雷技，一滴鲜血落在彩凤身上，瞬间提升斗气。萧炎被压制之后，凤青儿放出一招风沙指锁定萧炎。这里要说一下风沙指，风沙指乃是风雷阁杀伤力最强斗技之一。凤青儿对着萧炎叫嚣，声称这一指就可以取他性命。由于这一击来得太快，萧炎深知自己无法躲避，被逼无奈之下，萧炎放出碧绿色火莲强行抵挡风沙指。风尊者看见这一幕也被吓坏。按照风尊者的话说，药尘这个老家伙可不会这种火莲斗技，眼睁睁看着萧炎挡下风沙指。凤青儿称赞萧炎确实有些本事。几个回合打下来之后，凤青儿显得有些狼狈，毕竟他已经使出风雷阁杀手力最强斗技。凤青儿彻底暴怒，这次他决定拿出真正的实力。接着妹子使出魔兽本源之力，这一招名叫血脉吞灵，其实也就是天妖皇族的血脉之力。见到凤青儿施展血脉吞灵，雷尊者的脸上露出一缕喜色。随着血脉之力爆发，凤青儿体内的斗气迅速爆发。之前还只是一星斗宗，仅仅只是眨眼的功夫就飙升至三星斗宗层次，不愧是三大远古魔兽种族之一。没想到还能靠着血脉之力提升斗气等级。只可惜萧炎也有提升斗气等级的秘法。萧炎晋升斗宗之后，还从未使用过天火三玄变。接着，萧炎摒弃凝神，放出天火三玄变提升斗气。四大尊者看到这一幕也被吓坏，从一星斗宗到二星斗宗，然后又从二星斗宗到三星斗宗。没想到萧炎的实力也能瞬间提升至三星斗宗层次。由于天火三玄变只是残缺秘法，相对来说，凤青儿的秘法比残缺天火三玄变要强一些。为了快速拿下萧炎，凤青儿放出妖皇圣像吞天内饼，身后的黑皇如同复活一般扑向萧炎。受到妖皇血脉的影响，萧炎身上玉瓶之内的青红血液开始做出强烈反应，这一击的威力非同小可。黑皇放出的高温火焰堪比一火，风尊者深知这一击的威力非同小可，随时准备出手营救萧炎。没想到却被雷尊者威胁，那个种族的实力你是知道。切莫引火上身连累星陨阁，黑皇放出的圣像之力太过强悍，就这样一直追逐萧炎不放。为了躲过这一击，萧炎施展最极致的三千雷动躲避，可这样下去也不是办法，毕竟施展三千雷动也很消耗斗气。被逼无奈之下，萧炎一口气秀出三种异火，没想到萧炎身上还有三种不同的异火。四大尊者看见之后也被吓得目瞪口呆，风尊者自然很清楚，这肯定是修炼焚诀的结果，不然根本没办法拥有多种异火。正所谓佛怒之下鬼魅无存，萧炎一边躲避一边搓出一朵三色火莲，火莲成型之后，一股更为庞大的能量蓄势待发。凤青儿也不傻，见势不对，立刻放出圣像妖皇钟进行抵挡。妖皇钟乃是天妖皇族远古遗传斗技，它竟然是由一名实力达到斗圣层次的天妖皇前辈所创。可惜凤青儿的血脉不够精纯，以她斗宗实力施展妖皇钟还只是一个雏形。随着两股强大的能量碰撞在一起，妖皇钟开始慢慢破碎，抓住最后的机会。萧炎爆射而出，一脚踢在凤青儿头上。为了躲避萧炎的进攻，凤青儿施展三千雷幻身制造分身。可惜凭他入微层次的分身根本没用，被萧炎识破之后又挨了一顿胖揍。就这样不敌萧炎败下阵来。